Fala galerinha, bora fazer mais um vídeo de Albion Turma, eu tô aqui na minha ilha Com 11 casas T7 33 trabalhadores T7 E eu vou colocar aqui 33 diários de ferreiro Em T6, ó Diário T6 em casa T7 Aí eu vou conseguir, galera, 150% de felicidade aqui, ó então vamos ver quanto que vai dar de lucro ou prejuízo. Eu já anotei na planilha, tinha dado 512 mil, os 33 diários, 512 mil. E aí a gente vai pegar aqui os recursos que eu já coloquei ontem e vamos saber quanto que vai dar de lucro, pessoal. Analisando aí os ferreiros com diário T6, 150% de felicidade. Demorou? Eu já fiz todos os outros vídeos para ferreiro, pessoal. Eu fiz ferreiro T8, T7 e estou terminando aqui com T6. Eu já fiz flecheiro também, buidor. Está faltando só o funileiro, que é o trabalhador funileiro dos trabalhadores de craft. Para a gente poder fazer o T6 com 150, beleza? Eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera, o resultado já. Que aí vocês que já viram os outros vídeos, para vocês não ver, é, não ficar repetitivo, clique aí no primeiro link da, da descrição aí. Você já vai lá para o resultado final da, da análise, beleza? Pronto, vamos continuar aqui. Coletando nossos recursos T6. Normalmente T6 dá muito pouco retorno, pessoal, até quando é 150 assim, dá uma micharia. Por isso que eu falo nos meus vídeos sobre trabalhador, que a gente tem que evoluir a casa para o T7 e para o T8, para a gente ter menos trabalho e mais lucro. O lucro é o mesmo, na verdade, mas é menos trabalho, né? Por isso não tenha medo de evoluir as casas até o Tier 7 e o Tier 8. Tem vídeo aí, eu estou fazendo para todos os tipos de trabalhador. Eu ia fazer só para os de craft no início, mas aí o pessoal no canal pediu pescador. Agora o pessoal está querendo vídeo sobre o canteiro, sobre o, é, o trabalhador de coleta de madeira. Aí eu vou fazer para todos então, galera. Para não ficar repetitivo, eu estou colocando o link aí do resultado do vídeo para vocês já pularem para o resultado final. Eu poderia também aqui já, como é que fala, cortar o vídeo, é editar e cortar e já ir para o resultado final. O que é que vocês acham? Que o vídeo é tão curtinho, é 4 minutos, eu já dou a volta na ilha, aí eu vou explicando um pouquinho sobre trabalhador. Acho que assim tá bom, né? Aqui nós estamos, pessoal, em casas T7. Casa T7 é um pouco mais caro que as casas T6. Você gasta uns 4 milhões a mais para construir a casinha T7. Para você ter esse rendimento de 150 aqui. Ó. Mas aí a gente vai ver agora se vale a pena ou não. A última casinha agora. E vamos embora para análise. Pronto galera, aí ó, ferreiro Ferreiro vem mais barra de aço, ó Vem 180 barra de aço Barra de aço 30 tecidos E 45 tábuas Vem só um 6.2 E alguns aqui 6.1 Vambora pra nossa análise aqui Deixa eu só ver quanto que deu de lucro Opa, deixa eu voltar pra tela do jogo Aqui na bag, pessoal, deu 844 mil, tá vendo? 844, 880 lá. 844 mil. Vamos embora para nossa análise aqui. Deixa eu só colocar aqui na parte que tá os ferreiros. 844 mil. Pronto, galera. Tá aqui, ó. Análise de 33 trabalhadores ferreiro com diário T6, 150% de felicidade, em uma casa T7. 
nós gastamos 512 mil para comprar 33 diários cheios e os recursos mais o diário vazio deu 844 mil. De lucro total, 330 mil. Dividindo por 33, o lucro por trabalhador, 10 mil. Logo, o lucro por casa, que são três trabalhadores, 30 mil. Beleza? Só para a gente ter uma noção, ó, o Ferreiro, com um diário T7, 115, deu 424 mil, ó, 12 mil por trabalhador. Deu um pouquinho a mais. Então, se você tiver casa T7 entre um e outro, esse aqui está valendo a pena colocar o diário, está dando um pouco mais de retorno. Mas aí depende do que você faz para encher os diários. Se você gosta de craftar itens T6, você vai encher diários T6. Lógico, você vai usar aqui os diários T6 nos trabalhadores. Mas se você gosta de craftar itens T7, você sabe que o craft de item T7 está melhor no mercado, aí você coloca os diários T7, que o lucro aqui é quase o mesmo, tá vendo? Vamos ver aqui o ferreiro T8. O T8, olha lá, está dando 1 milhão por dia na ilha, 30 mil por trabalhador, lá. É três vezes mais que o T6, 150, ó, o T8 com 120. E o T7 com 150, dando 15 mil a mais. Ó, 15 mil por trabalhador, quer dizer. Então, ó, 30 mil por trabalhador, o T8. O T7, 150, 15 mil. O T7, 115, 12, quase 13 mil. Esse aqui tá top, ó. Porque aqui para você ter T7, 150, você precisa ter uma casa T8, que é muito mais caro. Uma casa T8 é 10 milhões a mais que você gasta. Aí aqui com a casa T7 já tem um rendimento bom, tá vendo? Caso você mexa com diários, com craft de itens T7, o melhor que tem é esse aqui, ó. T7, 150%, ó, 115%. Mas se você conseguir comprar casa T8 e craftar item T8 de ferreiro, aí tá top, ó, 1 milhão por dia, 30 milhões por mês na sua ilha. Vamos comparar aqui o ferreiro T6, 150 com outros trabalhadores do mesmo tier. Ó, o imbuidor T6, 150 tá dando também quase 10 mil por trabalhador, mesma coisa que o ferreiro. O flecheiro T6, 150 tá dando menos aí, ó, 7,600 por trabalhador. Então até agora eu só analisei esses três. Desses três T6, o melhor é o ferreiro, galera. Fechou? Tem um vídeo aí para cada um dessas tabelas aqui, tem um vídeo no canal. No final a gente vai analisar tudo, do T6 até o T8. Vai ficar uma playlist gigante aí, mas é para tirar qualquer dúvida da galera. Ó. Até trabalhador mercenário eu estou analisando. Ó. Pescador, vamos analisar todos, demorou? Vamos voltar aqui para o nosso ferreiro. Ferreiro, pronto. Aí agora os próximos vídeos sobre T6 e T7 vai ser do funileiro. Aqui tá faltando só o funileiro, que eu fiz o T8 e fiz o T7. Falta agora o T7, 115 e o T6. Demorou, galera? Esse vídeo aí é isso. É nóis. Abraço. Até o próximo vídeo. Falou.